jag valde att läsa den här utbildningen i och med att jag jobbade på ett HVB-hem med ensamkommande ungdomar. Och det var därför jag blev intresserad av att studera vidare och lära mig mer om hur jag ska handskas med de problem jag såg i arbetet. Det som jag lärt mig på utbildningen har varit just de här strukturerna. Att förstå vad betyder det att eh, eh, ha föreställningar om människor utifrån deras kön. Utifrån deras etniska bakgrund. Eh, utifrån den grupp de tillhör. Eh, och det har jag tagit med mig eh, i diskussionerna i arbetet. Hur ser vi på olika grupper? Ser vi dem som homogena? Ser vi dem som heterogena? Vad betyder det? Som student behöver man eh, ta reda på vilka valbara kurser man vill fördjupa sig i senare. Eh, I och med att det finns så många olika områden man kan fördjupa sig i som barn och familj, missbruk, eh, barn med funktionsvariation. Så det är bra att ha koll på de här områdena. Jag minns att kursen socialt utsatthet och hur det relateras till människornas position och vilka konsekvenser det ger dem har varit extra intressant för mig och har varit en ögonöppnare. I min uppsats skriver jag om åtta ensamkommande ungdomar som har erfarenheter av att ha bott på ett HVB-hem. Och jag tittar på det här mötet de hade med svenska myndigheter, Migrationsverket, Socialtjänsten och skolan. Men även vad som händer i vardagen. Det som är bra med Malmö universitet är att det finns verkligen kompetenta lärare. Som visade på ett enkelt sätt alla de här sociala relationerna jag var intresserad av. Eh, samtidigt var det också jätteintressant med de här frivilliga organisationer som bara berättade om sitt sociala arbete. Så man kunde sätta det i ett samhälleligt sammanhang, allt det man läste. Jag arbetar just nu som socialpedagog på en sektion som heter Tillfälligt boende utan stöd. Där jag jobbar med olika saker, bland annat med bosättningslagen och hjälper människor med sitt bostadssökande. Jag jobbar med barnrättsfrågor och ser till att barnets, barnens rättigheter tillgodoses. Det som är roligt med mitt arbete är att jag dagligen kan träffa så många olika människor från hela världen.